हेलो डियर ऑल वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडोफोन क्लासेस एडोफोन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड कोर्स स्टडीज ऑफ प्ले ग्रुप टू क्लास ट्वेल्व इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैप्पीनेस क्लासेस एंड डी आई पाई एक्टिविटीज students in this video we will continue our civics chapter 2 federalism in previous uh, class we have studied uh, meaning of federalism uh, we know that what is federalism federalism is a system of democratic government where the power is divided between different levels of government uh, today we will read sub topic of same topic uh, it is features of federalism तो स्टूडेंट आज हम फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और फेडरलिज्म की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम वन बाय वन समझेंगे सो लेट स्टार्ट लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पॉइंट वन देर आर टू और मोर लेवल और टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इट मीन्स स्टूडेंट्स फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं इट मीन्स जो गवर्नमेंट की पावर होती है उसको दो या दो से ज़्यादा लेवल्स में डिवाइड किया जाता है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल और लोकल लेवल ओके लुक एट पॉइंट नंबर टू डिफरेंट टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईस्ट टेयर हैज़ इट्स ऑन जिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इट मीन्स स्टूडेंट्स देखिए जितने भी गवर्नमेंट के लेवल्स हैं चाहे वो आपका लोकल लेवल हो स्टेट हो या सेंट्रल हो तो सभी के सभी सेम ही सिटीजन को गवर्न करते हैं uh, जैसे कि uh, हम अपना ही इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया uh, में जो टोटल पॉपुलेशन है उस पर सेंट्रल uh, गवर्नमेंट भी है जो उनके वेलफेयर के लिए काम करती है स्टेट गवर्नमेंट भी है वो भी अपने जो लोग हैं उनके लिए काम करती है तो मेन जो है वो सेम सिटीज़न है बट उनके लेवल्स अलग हो जाते हैं जो हमारे सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे नेशन के बेस पर डिसीज़न लेती है और जो स्टेट लेवल है वो अपने स्टेट के लेवल पर डिसीज़न लेती है और अपने पावर को यूज़ करती है यहाँ पर सिटीज़न तो सेम होते हैं आ, सभी गवर्नमेंट के लिए आ, बट होते क्या है इनका जो जुडिक्शन होता है यानी कि इनका जो अधिकार क्षेत्र होता है इनके अंडर में जो जो अधिकार आते हैं वो अलग होते हैं जैसे कि आपका लेजिस्लेशन है यानी कि कानून बनाने का जो अधिकार है टैक्सेशन है यानी कि जिसमें कर वगैरह लिए जाते हैं और आपका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से संबंधित जो भी वर्क है वो इनके डिवाइड होते हैं स्टेट लेवल पर अलग और सेंट्रल लेवल पर अलग लुक एट द थर्ड पॉइंट द जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टेयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड इट मीन्स फेडरलिज्म में और जितने भी लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं जितने भी गवर्नमेंट के टेयर होते हैं तो उन सब गवर्नमेंट्स के जो जुडिक्शन है यानी कि जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया है इट मीन्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के हर लेवल के जो एग्जिस्टेंस है और जो अथॉरिटी है उसकी वो गारंटी की सुरक्षा देता है इट मीन्स अगर स्टेट लेवल को कोई पावर दी गई है कोई अधिकार दिए गए हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन इन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी देता है इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सभी सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिपेंडेंट होते हैं वो किसी के अंडर वर्क नहीं करते हैं ओके लुक एट फोर पॉइंट द फंडामेंटल प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इट मीन्स स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फंडामेंटल प्रोविजन्स होते हैं 
उनको कोई भी एक लेवल चेंज नहीं कर सकता अकेले मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकार है या कुछ पावर्स हैं तो उनको खाली स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ही चेंज नहीं कर सकती या फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ही चेंज नहीं कर सकती ऐसे चेंजेस करने के लिए दोनों ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट यानी कि उनकी सहमति होना ज़रूरी है जब किसी लॉ पर या फिर किसी भी रूल पर दोनों ही गवर्नमेंट एग्री करेंगी दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट एग्री करेंगी तभी उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं लुक एट द फिफ्थ पॉइंट courts have the power to interrupt the constitution and the powers of different levels of government the highest court acts as an umpire if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective powers it means students फेडरल uh, सिस्टम में कोर्ट्स uh, को भी ये पावर दी जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके जो भी अधिकार है वो उनको इंटरप्ट कर सकता है द हाईएस्ट कोर्ट्स एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स इट मीन्स अगर कभी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं उनके बीच में किन्हीं अधिकारों को लेकर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है इट मीन्स उनके बीच में कोई विवाद हो जाता है तो इस सिचुएशन में भी जो सुप्रीम कोर्ट है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प करता है लुक एट द सिक्स पॉइंट सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इट मीन्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए सभी लेवल्स के गवर्नमेंट के जो सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू हो रिवेन्यू है उनको क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया है मतलब सेंट्रल लेवल किस किस चीज़ पर रिवेन्यू लेंगी वो अलग स्पेसिफाइड किया गया है और स्टेट के अंडर में कौन कौन से रिवेन्यूज़ आएंगे वो भी अलग से स्पेसिफाइड किया गया है तो इससे क्या होता है कि जो कंट्री और स्टेट लेवल पर जो भी उनका फाइनेंशली जो ज़रूरतें हैं जो वो रिवेन्यू से पूरा करते हैं तो इससे क्या होता है कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर क्रिएट नहीं होता है क्योंकि सेंट्रल लेवल के जो रेवेन्यूज़ हैं वो अलग हैं और जो स्टेट लेवल पर जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं ओके Look at the last feature of federal system. Uh, the federal system thus has dual objectives: to safeguard and promote unity of the country, while at the same time accommodated regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. It means, uh, इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमारा federal system है उसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि दोहरे उद्देश्य हैं जैसे पहला तो ये है कि कंट्री की यूनिटी की सुरक्षा करना मतलब कंट्री में जो यूनिटी है उसको मेंटेन रखना उसको बनाए रखना और उसे बढ़ावा देना जिससे कि जो रीजनल डाइवर्सिटी पाई जाती है हमारी कंट्री में मतलब अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते हैं अलग अलग तरह के लोग रहते हैं तो उन सब का जो एक डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखना उसको बनाए रखना तो इस तरह से फेडरल सिस्टम में आ, उनके वर्क के लिए इन दोनों ही चीज़ों को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आ, गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंड आइडल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ आस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लीव टुगेदर इट मीन्स फेडरल सिस्टम में जो डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट है उनके बीच जो पावर शेयरिंग के रूल्स हैं उन पर दोनों ही लेवल्स की सहमति होनी चाहिए और एक दूसरा क्या है कि इनको एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो अपना अपना वर्क बहुत अच्छे से करेंगे और कभी दूसरे के वर्क में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे 
देखिए स्टूडेंट इस तरह से एक जो आइडल फेडरल सिस्टम होता है उसमें ये दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं पहला है आपका म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि एक दूसरे पर उनको आपस में भरोसा होना चाहिए और सेकंड है एग्रीमेंट टू लीव टुगेदर और आ, मतलब साथ में रहने की साथ में रहने का एग्रीमेंट कि मतलब हम साथ में रहेंगे और एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे आ, तो स्टूडेंट ये थे फेडरलिज़म के आ, कुछ की फीचर्स जो हमने पढ़े आ, होप सो ये की फीचर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म यानी कि फेडरलिज्म के जो टू रूट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी uh, करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाए और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें Please subscribe our channel of Edufund classes. Thank you for watching.